எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக ஏதாவது பண்டிகை பூஜை ஸ்பெஷல் ஒக்கேஷன்ஸ் கெட் டுகெதர்ஸ் இல்லைனா சும்மா டீ குடிக்கும் போது ஏதாவது சூடாக சாப்பிடணும் தோணும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வர்றது ஒரு வடை ஸோ வடையிலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம காமனாக வீட்டில் செய்கிறது வந்து உளுந்து வடை இல்லைன்னா மசாலா வடை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வடை ரெசிபி தான் செஞ்சு கட்ட போகிறேன் இது நம்ம வெள்ளை காராமணி வச்சு செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்போ வாங்க இந்த வெள்ளை காராமணி வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் காராமணி வடைக்கு நான் ஒரு கப் அளவு இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப் இந்த அளவுக்கு நான் காராமணி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மூணு ஹவரில் ஊறிடுச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டைம் ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் இதை ஊற வச்சுக்கலாம் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா உப்பி இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க ஆக்சுவலி இது சாஃப்டாக ஸ்வீட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது சரி இப்போ வடைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் காராமணியில் தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து அப்படியே மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றப்போகிறேன் ஸோ இதை மாற்றிட்டு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஸ்பேச்சுலாக வச்சு அப்பப்போ இதை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி விட்ருங்க சைட்லேருந்து இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் அரைக்கணும் ஒரு பாதி அளவுக்கு அரைஞ்ச பிறகு இதில் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஊற்றினா போதும் ஸோ ஒரே வாட்டி எல்லா தண்ணியும் ஊற்ற வேண்டாம் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப மையாக அரைஞ்சிடும் நம்ம மாவு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் வடை மாவு நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் கொஞ்சம் மை ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ரொம்ப வரி ஆகிடாதீங்க ஸோ பட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வடை வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த மாவை நம்ம ஒரு போலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ அரைச்ச வடை மாவில் நான் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் அதை சேர்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஒரு துண்டு இஞ்சியை நல்ல பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்க்குறேன் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா பெரிய பச்சை மிளகா அதுவும் பொடியாக நறுக்கி சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதையும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் உங்களுக்கு சோம்பு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்த பிறகு ஜஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்மளோட காராமணி வடை மாவு ரெடி இப்போ அடுத்தது வறுக்கிறது தான் வறுக்கிறதுக்கு கடாயெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை ரெசிபிஸ்லாம் செய்யும் போது நான் கொஞ்சம் ரொம்பவே ஜாகிரதையாக இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சர்டன் இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்தது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெஃபினட்டாக டீப் ஃப்ரை செய்யும் போது ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க ஸோ என்ன நல்ல சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வடை மாவு எடுத்துகிட்டு உங்கள் கை அளவுக்கு எவ்வளோ வருமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற இந்த மசாலா வடை மாதிரியே தட்டிக்கோங்க நார்மலாக தட்டிட்டு ஜஸ்ட் மெதுவாக எண்ணெயில் போட்டுருங்க ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் என்னென்னு அது கூட எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஜென்ரலாக ஸ்நாக்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வடை டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபேவரட் தான் வடையிலே நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது சில லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வடை ரெசிபி உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு இருந்தால் அதுவும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சரி நாலு வடை போட்டேன் அதனால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன கடாய் தான் அதனால் நாலு வடை போகிறோம் வடை டீ காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் அண்டு எனக்கு வந்து வடையில் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னி வச்சு தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் 
எண்ணெயை வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ரொம்ப ஹாட்டாக ஆயிலில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வெளியில் குயிக்காக கலர் மாறிடும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் அப்படி பச்சையாகவே இருக்கும் ஐயோ பாருங்கள் இது தான் இன்சிடென்சஸ் திருப்பும்போது எண்ணெய் வெளியில் அப்படியே தெரிச்சு வருது அது ஏன் மிஸ்டேக் தான் பட் இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன இன்சிடென்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி எனக்கு டீப் ஃப்ரை படும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது இதே தான் இந்த வடை இல்லை உளுந்து வடை செய்யும் போது அப்படி தான் மாவு எடுத்து நான் வந்து தட்டி போடும்போது அது எப்படி நடந்தது சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் எனக்கு அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததே இல்லை அந்த ஒரு வடை வந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படியே வெடித்து எனக்கு இங்கே சுட்டுருச்சு எனக்கு எண்ணெய் தெரிச்சு கையிலையும் சுட்டுருச்சு அந்த ஆக்சுவலி அந்த தழும்பு இன்னும் இருக்கு எனக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் தான் சொல்கிறேன் நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படியே பாம் மாதிரி வெடிச்சிருச்சுங்க எனக்கு சத்தியமாக எப்படி ஏன் அது நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா அது எதனால் அப்படி வெடிச்சதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ரீசன் ஏதாவது மாய்ஸ்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ரீசன் இருக்கும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா தயவுசெய்து ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க பிகாஸ் இது வரைக்கும் அது எனக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது நான் நிறைய ரெசிபி செஞ்சுருக்கேன் நிறைய ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் வடையும் நிறைய வாட்டி வீட்டிலலாம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த அந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லை ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு அது கொஞ்சம் எனக்கு பயமாக தான் இருந்தது ஏன்னா அது ஆயில் இல்லைங்களா ஹாட் ஆயில் ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துகிட்டே இருக்குது அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடை நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள் இது நேச்சுரலாகவே இப்படி உப்போம் யூஸ்வலி மசாலா வடைலாம் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஊப்போம் இந்த வடையை அப்பப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் வந்து நல்ல ஈவனாக நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் அதே மாதிரி உள்ளேயும் நல்ல ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும் காராமடி வடை ரெடி பாருங்கள் நல்ல சுடு சுடா சூப்பராக இருக்குது இப்படியே சூடாக சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க இப்போவே ஒன்று எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருக்கு நான் எல்லா வடையும் சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பொறுமையாக சாப்பிடுவேன் ஸோ காராமணி வடை சுட்டாச்சு இப்போ எனக்கு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு பதினேழு வடை வந்திருக்கு இது ஒரு பேட்ச் சப்போஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா அந்த குவான்டிட்டியை நீங்கள் அப்படியே டபுள் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் எனக்கு தாங்க முடியல அதனால நான் ஒரு வடை எடுத்து சாப்பிட்ற போகிறேன் பதினேழில் ஒன்று எடுத்துட்டேன் நான் ஆஹா வருங்க ஆவி பறக்க நல்ல சூடாக டூ குட் சூப்பராக இருக்கு என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல அதனால் சூடாக வடை சாப்பிடணும்னு சாப்பிட்டாரு அந்த கிறிஸ்பியாக கிரஞ்சியாக பிரமாதமாக இருக்கு அடுத்த வாட்டி நீங்கள் காரமணி வாங்கும் போது சுண்டல் பொரியல் குழம்பு இதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த வடை ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் வடை சூடாக சாப்பிட்டேன் இப்போ நான் வந்து சட்னி வச்சு சாப்பிட போகிறேன் ரெண்டு விதமான தேங்காய் சட்னி நான் செஞ்சுருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ அந்த சட்னியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வடைக்கே தொட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ நான் அதை சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பிரமாதம் சூப்பராக இருக்கு காரமணி வடை பிரமாதம் ஸோ அடுத்த வாட்டி நீங்கள் காரமணி வாங்கினீங்களாம் கண்டிப்பாக இந்த வடையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்தது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் போன வாரம் நான் மதுரை ஸ்பெஷல் பால் பன் செஞ்சுருந்தேன் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் சின்ன டோனட் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
ஸோ அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்தது எனக்கு சொல்லுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now. So you can place your orders on 21frames.in.